After 10 years, Moranga County is gearing up to elect a new governor. How well do you know the candidates and what do they have to offer? KBC Channel 1 has organized a gubernatorial debate for Moranga aspirants this Thursday, 26th May from 9.50pm live from Moranga University exclusively on KBC Channel 1. Shirina nane mei barabara zote zinaelekea Harris Tavern Nairobi. Manake kutakuwa na kongamano kubwa sana la rumba siku hiyo. Kikosi kizima cha Bridge Over Congo kimeandaa tamasha kali sana kwenye wapenzi wa muziki wa rumba. Oh yes, there will be lots of fun. Talk of nyama choma, lots of drinks, lots of giveaways from KBC, and not forgetting to mention Rumba Music with DJ Walter. Oh, and did I mention that there'll be free t-shirts for the first 100 people? Hey, you are going to me, making it. Hey, you are going to me. Nita kuwa siku hiyo, tafuta sheri. Kama una sheri, omba sheri. Nita kuwa host sinyo nifumo with my running mate. Winnie Marie Jose, yay! Mm-hmm. Kupata Yes My Love kama skiza tuni yako, dial star 811 star 816 hash. Mutizo! Mutizo, wewe nabanyo nini yo? Wacha neleza, pana taka yo kitu, pana taka mutizo. Ay, mbo, zaza, iyo, iyo, tu, unakuja, unaza kunizuzia kwa nini, ata zibanya kitu. Wewe neleza mutizo, pana leta yo kitu, taka taka, wacha na chukwa simu. Hello? Yes, my, yes, my lovely. Yes, I did, I did the dishes. Kupata Yes, my love, bonyeza, star, 811, star, 816, hash. Star, 811, star, 816, hash. Bank ime confirm pesa zimeingia. Congratulations Sam. Gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, sunia cha insurance yako nikimie kabla nijipange. Wa! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize. Hii comprehensive insurance ina cover vitu gani? Comprehensive motor insurance ina cover gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine gari likibiwa au likichomeka pia ina cover passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali ha oh, wani umenisahau mimi kama driver dereva hakui cover na comprehensive insurance ila anajitafikia personal accident cover hmm, umenichanua rose yes acha nishughulikie hiyo insurance nitakujia gari kesho okay sawa <laughs> Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema na kwa wale wakazi wa Nairobi natumai kwamba unaendelea kupambana uh, kama sisi tunapambana mm -hmm. na kijibaridi kikali ambacho tumekuwa tukikishuhudia uh, hivi jioni karibu kwenye taarifa hizi za darubini ya Channel 1. Na bila shaka jioni hii tumekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na mito ya amani ambayo ilitolewa na viongozi siku ya leo wakati wa siku ya kitaifa ya maombi ya kitaifa. Tutakueleza mengi kuhusiana na hayo. Kando na hayo tuna siasa, biashara na sporti na mengineyo. Lakini kwanza kabisa mwanzangu atupe vidokezo kisha tumwe nanga. Wito wa amani na uvumilivu wa sheheni hafu ya kuminatisa maumbi ya kitaifa. 
Kenya na Marekani zatangaza msako dhidi ya Kenya wawili kwa ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori na mihadarati. Na kwa mara nyingine tena Kenya jivunia kupokea kombe la FIFA huku Rais Kenyatta akisema hiyo ni fahari kuu. Na karibu mtazamaji tuandamane hadi tamati naitwa Ahmed Jumabalo kinita IJB nitaitikia. Karibu mtazamaji mimi naitwa Beatrice Getonye Ngetich tusonge mbele. Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa wakenya wote kuwa mabalozi wa amani na umoja wakati huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kiongozi wa taifa aliyeongoza taifa katika hafla ya 19 ya maombi ya kitaifa ya kila mwaka jijini Nairobi alisema joto la kisiasa linalozidi kupanda ni hatari na hivyo viongozi wanapasa kujali zaidi maslahi ya wananchi. Naibu Rais William Ruto kwa upande wake aliomba msamaha kutoka kwa Rais na wakenya wote iwapo alikosa kutimiza pasavyo wajibu wake. Na jinsi anavyoripoti Kamchemenza miungano muhimu ya kisiasa humu nchini liahidi kudumisha amani. Viongozi kutoka matabaka mbalimbali wakiwemo viongozi wa kidini na kisiasa walikusanyika ili kuliombea taifa hili katika maombi yanayosemekana kuwa muhimu hasa wakati huu ambapo taifa hili linakaribia kufanya uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Jumbe za amani zilitawala hafla hii. Rais Uhuru Kenyatta amesema wanasiasa wanapaswa kuwa katika mstari wa mbele kuhubiri ujumbe wa amani. Well aware that the tempo of our politics is beating at an increasing rate day by day. But I just wish to emphasize that even as we engage in the upcoming contest this year or later this year. Therefore as we spend time in prayer in reflection in thanksgiving let us also leave here committed to being ambassadors of peace uhuru aliwakumbusha wale wanaonuia kuania nyadhifa za uchaguzi kudumisha unyenyekevu katika uchaguzi huo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkali mine is to wish that we will end up much more united and stronger after this election than ever before and to wish each and every person who is vying the best of luck knowing that there will only be one winner as we have been told and our prayer is that we shall accept we join in one accord to play against the spirit of fear of violence that is related to elections Naibu Rais William Ruto kwa upande wake alitumia fursa hiyo kumuomba msamaha Rais na Wakenya kwa jumla. Serving as Deputy President, I may have fallen short of expectations of my boss, His Excellency the President, my good friend, I ask for your forgiveness. And how we pray that moving forward and especially after these prayers that our actions match our words haya najiri hukuma kasisi wakitilia shaka maadili ya baadhi ya wanasiasa it is our hope that this special day of prayer will cause us to reflect on the on the role self discipline plays in our individual lives and especially now as we near the national election time kwa sasa zimesalia takriban siku 74 kabla ya uchaguzi mkuu ujao wito wa viongozi wa kidini kuwataka wanasiasa kuwa mstari wa mbele katika kueneza amani wakati huu wa uchaguzi umewaweka viongozi wengi matani huku wakitakiwa kuwa makini na semi zao kamchemenza darubini nairobi Tukijana na taarifa hiyo mtazamaji Kenya na Marekani zinawasaka watoro wawili una, na wakenya wanaoaminika kuwa walanguzi wakuu wa mihadarati na bidhaa za wanyamapori huku zawadi ya dola milioni moja ikitangazwa uh, kwa watakao toa habari za muhimu ambazo zitafanikisha kukamatwa kwa watoro hao. Afisa mmoja wa ubalozi wa Marekani Eric Nidla na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti walisema wakenya hao 
wanasakwa kwa madai ya kuhusika katika ulanguzi wa pembe za vifaru na ndovu za thamani ya zaidi ya dola milioni saba za Marekani na kusambaz, na usambazaji wa kilo kumi za dawa za kulevya aina ya heroin Today I join Director Kenodi in announcing two rewards of up to $1 million each for information leading to the arrest and conviction of fugitives. Huku akitoa wito kwa wakenya kuwasilisha habari muhimu za kusaidia kukamatwa kwa wawili hao, Mkurugenzi wa Idara ya Uchunguzi wa Masuala ya Jinai, George Kinoti alisema kuwa wawili hao waliwahi kukamatwa hapo kabla baina ya mwezi Disemba mwaka 2012 na mwezi Mei mwaka 2019 baada ya kuhusika na usafirishaji, usambazaji na ulanguzi wa bidhaa zinazotokana na wanyamapori kutoka mataifa mbali, mbali barani Afrika ikiwemo Kenya. Wawili hao hata hivyo walikwepa dhamana na kutoweka. Kinoti alipongeza juhudi za pamoja baina ya Kenya na Marekani huku akiongeza kuwa juhudi hizo zimefanikisha mikakati ya kukabiliana na mitandao ya wahalifu. This through such collaboration and intelligence and information sharing that has led to institutions strengthening to effectively disrupt the criminal network. And we are once again supremely grateful for the continued partnership of the government of Kenya to capture and arrest members of these criminal networks. Alitoa wito kwa wa Kenya kuwa macho na kuwasilisha habari muhimu pitia kwa nambari ya bila malipo ya DCI ya 0800072203 au 999 au kwa ubalozi wa Marekani jijini Nairobi kupitia kwa nambari 1844 Tukiacha na hayo mtazamaji ni kwamba chama cha wanasheria hapa nchini LSK kimetishia kwenda mahakamani ikiwa jaji mkuu Martha Koome hataondoa wa mwongozo uliorekebishwa kuhusu kesi za uchaguzi wa urais kupitia rais wake Eric Theuri chama hicho kimetoa makataa ya siku saba kwa jaji mkuu kubatilisha kanuni hizo Siku chache baada ya mahakama ya upeo kuchapisha sheria zilizorekebishwa za kesi za uchaguzi wa urais chama cha wanasheria hapa nchini LSK kinataka sheria hizo zibatilishwe kulingana na sheria hizo zilizorekebishwa baada ya kuanza kusikizwa kwa kesi ya uchaguzi wa urais na mahakama hiyo walalamishi mawakili wao au wawakilishi wa mawakili hawatakubaliwa kutoa maoni yao kuhusu au kubashiri uamuzi wa kesi hiyo ikizingatiwa kwamba mahakama hiyo tayari ilikuwa darishe kwamba kufanya hivyo ni sawa na kuidharau mahakama. Chama hicho kinasema hatua hiyo huenda ikasababisha hali ya kutoelewana na dhihaka kwa mahakama hiyo. Chama cha LSK kimeongeza kwamba kifungu ambacho upande wote hauna haki ya kukata rufaa kinawakumbusha enzi iliyopita katika historia ya idara ya mahakama ambayo ni kinyume cha nadharia ya utaratibu wa sasa wa kikatiba. Chama hicho sasa kinaitaka mahakama hiyo kuondoa sheria hizo katika muda wa siku saba zijazo na kuruhusu mashauriano mapana kuhusu swala hilo. Wakati huo huo uamuzi jaji Anthony Murima kwamba hakuna mahakama yoyote nchini Kenya itakubali kusajili na kwa namna yoyote kushughulikia hati za zote za mashtaka ambazo hazijatarishwa na kutiwa saini na waendesha mashtaka umeibua hisia kali hasa baada ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutoa kielezo kitakachotumika. Mwanaharakati Charles Rubia na hujikuwa kielezo kilichopendekezwa ni kinyume cha sheria kwa vile kinakinzana na matoka aliyoinishwa katika kifungu cha 137 cha kanuni za utaratibu wa makosa ya jinai. The ODPP by signing that church it they become witnesses. Can a witness again be the person to prosecute? We are therefore calling upon sobriety in the criminal justice system. This issue of, of coming up with guidelines and coming up with documents haphazardly without consulting and without even um, proper due regard to process is going to injure public interest in the long run. Find fault in the manner, in the content first of the proposed uh, template charge sheet that has been proposed by the Office of the Director of Public Prosecutions. And secondly, we also fault it for falling out of form 
or the required form that is prescribed under the criminal procedure code. Katika ombi la wasilisho makamani mwanaharakati huyo amekosea nembo ilotumika akiongeza kwamba hapakuwa na ushiriki wa umma katika utarishaji wake. Sarafi na Rubi Darubini. Haya taarifa yake Sarafi na Rubi inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel One. huku wengi wakitoa maoni yao kuhusiana na taarifa zetu za leo na kufurahia jinsi viongozi walikuja pamoja na kutoa jumbe za amani na pia kuliombea taifa. Delvin Mwendwa anatazama akiwa maeneo ya Tharakanithi, na Emmanuel Vasese Emmanuel anatazama kutoka maeneo ya Kakamega, Michael Miki Mwangi na Newton Muli kutoka Machakos. Mnasema asante sana, mnatazama Darubini. Na mshukran sana. Uh, mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi na kwa kutazama bila shaka taarifa hizi siku zote mimi nasema bila mtazamaji mm -hmm. tusinge kuwa hapa mm -hmm. ni wakati wa kupata pumziko fupi sote mbali tarejea na taarifa zaidi six partner states 300 million people and a combined GDP of more than 240 billion US dollars. The East African community is becoming bigger and broader. But is this good for the regional bloc? The benefits will be felt immediately and um, indeed they're already being felt by way of certain industries like the banking sector taking a first mover advantage of going and um, seeing how they can promote businesses between the East African community. This week on Inside Government, we are talking to the Principal Secretary in the State Department of EAC, Dr. Kevin Desai, on the importance of DRC Congo becoming a member of the East African community. And what does this mean for Kenya? Watch the conversation right here on KBC Channel 1. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news at kbc.co.ke or call 0723 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu ongezeko la visa vya ukiukaji haki za wajane katika kaunti ya Wasingishu. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Ayub Ali amesema watafanya kila juhudi kuhakikisha wanaotekeleza uovu huo wanafunguliwa mashtaka. Onyo hilo linawadia kufuatia visa vya hivi majuzi dhidi ya wajane ambao mali yao iliharibiwa katika vijiji vya Kapsiro na Seyo kaunti ya Wasingishu. Agnes Mayo ni mkazi wa kijiji cha Kapsiruo katika kaunti ya Wasingishu. Agnes ni mjani ambaye alipoteza bwana yake mwezi Machi mwaka 2020. Anasema kuwa maisha yalibadilika pakubwa kutokana na mizozo ya kila mara wa kungangania mali na shemeji zake. Walikuwa na nia ya kutotoa hapo ndio tusipate eh, shamba ambaye ilikuwa share ya mume wangu. Wakataka hiyo opportunity ya kuwa yeye alikuwa ameaka dunia. Wakasema mutatoka hapa kwa sababu amuna baba, amuna you have lost your husband na hata bado huko mdogo unaweza oleka. Masaibu yake yanakaribia yale ya Lea Kering ambaye nyumba yake ilibomolewa mwaka 2018 wakati wa msako dhidi ya pombe haramu. Anasema kuwa hajapokea haki hata baada ya kuripoti kisa hicho kwa polisi. Lango zilikuwa wazi lakini walipomoa wakapiga ikakuwa pieces wakakata kulikuwa ndani, ndani ya nyumba kulikuwa na magunia ya chakula ya ngombe gunia sabini wakakata kata na wakapiga zile madrisha za vio ikaanguka ikamwahakikia kwa chakula ya ngombe wanaharakati wa kutetea haki za kibin adam wanasema kuwa wahusika wanatumia mwanya kukosekana kwa sheria mwafaka za kuwalinda watu kama hawa katika jamii most of them wana the kwa sababu ki, yani ki, ki, ki culture and traditionally kwa sababu they are not supposed to na mali so wakionekana kwa na mali kidogo wanajaribu kupiga hichi ni ingekuwa mwanaume angesikia kwa sababu anaita mwenzake waenda kunye pombe kwa ba so mtu kama huyu budisho 7000 per week atapata 7000 per week kamanda wa polisi katika kaunti ya Wasingishu Ayub Ali 
amesema kuwa maafisa wa usalama wameshangazwa na kuongezeka kwa visa kama hivyo na wameweka mikakati mwafaka kila wakati wowote kama mtu akiwa na malalamiko mtu akiwa na shida ambayo unatosha kama ulienda mahali hukusaidika wewe kuja na tutaweza ku resolve hiyo maneno na hata results zitapatikana immediately nikiripoti ya darubini naitwa safin acheng ouma mtazamaji tuangazie za biashara kabla ya KD kukuelekeza viwanjani na kisha hapo baadaye tujifunze lugha ishara. Benki ya Cooperative ilipata faida ya shilingi bilioni 5.8 baada ya kulipa ushuru katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu. Hii ikiwasilisha nyongeza ya faida ya asilimia 65.7. Mkurugenzi mkuu wa benki hiyo Gideon Morioki amesema matokeo hayo yametokana na usimamizi bora na ubunifu kwa habari hizo na nyinginezo ni katika mseto wa biashara katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza mwaka huu benki ya cooperative ilina kiliongezeko la asilimia tisa kwenye mikopo na ruzuku hadi shilingi bilioni 324.5 mapato kutokana na biashara zisizo za riba iliongezeka kwa asilimia 41.7 hadi shilingi bilioni 6.4 Ilhali mapato jumla yaliongezeka kwa asilimia 17 hadi shilingi bilioni 16.8. Mapato kutokana na riba yaliongezeka kwa asilimia 6 hadi shilingi bilioni 10.4. Aidha, gharama utekelezaji biashara ilipungua kwa asilimia 3 hadi shilingi bilioni 9. Faida ya bei hiyo sasa imeongezeka hadi shilingi bilioni 5.8. Hilo likiwa ni ongezeko la asilimia 65.7 la ukuaji wa benki hiyo wakati huo huo wataalamu wa masuala ya wafanyikazi wanaimiza utekelezaji wa kazi katika eneo moja ili kupunguza gharama na kuimarisha uzalishaji hali inapoendelea kurejea kama kawaida baada ya janga la corona aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wataalamu wa masuala ya wafanyikazi Paul Kasimu amesema athari za janga la corona zinaweza kudhibitiwa kwa kusawazisha mazingira ya kazi huku wenye biashara wakiimizwa kukumbatia matumizi ya teknolojia katika utekelezaji shughuli zao workplace is no longer a place work is no longer a place is a space hatimaye kampuni ya mawasiliano ya crystal inashirikiana na kampuni ya pasla ya ujerumani kubuni mfumo wa kuunganisha programu za kompyuta na teknolojia katika biashara ibuka na biashara ndogo za kadri programu hiyo itakadria utoaji huduma kwa kufanikisha muundo mbinu na kutoa suluhisho kwa haraka organizations are now relying more on systems to be able to deliver business uh, with With that there is a need for you to always have your systems up and to always know when they go down or when they are about to go down. So the system in itself is it's like an it's like a helper. Uh, I would say that uh, within the business not just in terms of IT but it gets to give you a full view of Ushirikiano huu unajiri wakati huu ambapo kuna ongezeko la visa vya walifu mitandaoni vinavolenga biashara. baada ya taarifa za biashara turejelee taarifa za siasa ambapo mgombea urais wa mrengo wa azimio la umoja wa Kenya Raila Odinga amesema endapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti ataharakisha ujenzo barabara ya Ziwa Victoria kama sehemu ya mpango wake mahsusi wa muundo mbinu wa kuchochea biashara mpakani Odinga ambaye alikuwa katika siku ya pili ya kusaka kura eneo la magharibi mwa Kenya alisema miji ya Busia na Malaba itapata hadhi mpya weekly for catch na taarifa kamili kwa siku ya pili mtawalia muungano wa azimio wa Kenya ulikita kambi katika eneo la magharibi mwa nchi. Muungano huo wa azimio ulizuru kaunti ya Busia na kufanya mikutano kadhaa ya hadhara. Wakiongozwa na mwanaji wake wa urais Raila Odinga, viongozi hao walifanya kikao cha mashauriano huko Butula ambapo Raila alikabidhiwa orodha ya maswala ambayo wakazi wanataka yatekelezwe na muungano huo iwapo utabuni serikali ijayo. Bye 
Katika kuimarisha biashara ya mpakani Odinga alisema kuwa hataharakisha ujenzi wa barabara ya Lake Victoria Ring Road na kusaidia kusitisha mzozo kuhusu maeneo ya kuvua samaki. The ring Road umeenda toka pale kwa mpaka uh, ya Uganda hapo. Inaingia sio seaport. Inapitia pale kwa Port Victoria. Daraja zingiri. Maumau. Sidoho. Usiku. Na mpaka ile mpaka kwa Urube. Odinga alisema ni muungano wa zimio ndio unaojali zaidi maslahi ya taifa hili. Vijana ilizuri Uganda. Nikaongea na President Museveni. Na tumekubaliana na yeye. Ya kama tutashika namna hii tutaketi chini. Nataka hiyo ya kupaka ifunguliwe. Tunaamrisha uzembe wetu mpaka tunafanya ile inaitwa Federation of East Africa. Viongozi walioandamana na waziri huyo mkuu wa zamani walimshtumu seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kuhusiana na matamshi yake ya jana dhidi ya maafisa wa polisi. Sisi kama azimio kama timu ya Raila Odinga tunasema hivi. Tunaheshimu ni kubwa kazi inayofanywa na members of the police service. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Kakamega naomba msamaha na watu wa Kakamega sasa nataka niongee nyinyi mwangalie wale viongozi ambao mtachakuwa niwahakikishie hivi kule mlimani vindu vichenjanga hawa watu wote wanafuata mheshimiwa Raila Amolo Odinga naye mwaniaji mwenza wa azimio Matakarua alikuwa katika kaunti ya Nyandarua ambapo aliwaonya wakazi dhidi ya kuadaiwa na wanasiasa pesa nyingi ambayo ni ya kuwahudumia inapotea kwa wafisadi inaporwa inaibiwa inatumika vibaya serikali ya Raila Amolo Odinga itapambana na ufisadi vilivyo hapo kesho muungano huo wa azimio utaelekea katika kaunti ya Tanzania kwa mikutano mingine ya kisiasa Wycliff Okech Darubini kutoka kaunti ya Busia Tukichana na siasa za azimio la umoja wa Kenya sasa tuangazie taarifa hii inayohusiana na siasa za Kenya kwanza ambapo naibu rais William Ruto ameahidi kutenga shilingi bilioni hamsini kusaidia kuimarisha biashara ndogo ndogo iwapo atashinda kwenye uchaguzi wa urais mwaka huu akiwahutubia wakazi wa kaunti ya Mombasa Ruto alisisitiza haja ya kuchagua viongozi walio na maono wanaojali maslahi ya wananchi muungano huo wa Kenya kwanza pia uliimarisha kampeni zake katika eneo la magharibi na North Rift Naibu Rais William Ruto na muungano wake wa Kenya Kwanza waliimarisha kampeni ya siku nne katika eneo la Pwani hivi leo. Akizungumza na wakazi wa eneo hilo, Ruto aliahidi kutenga shilingi bilioni hamsini kwa wafanyabiashara wadogo wadogo iwapo watachaguliwa kuwa rais. Ruto pia aliahidi kurejesha shughuli muhimu katika bandari ya Mombasa ili kubuni nafasi za kazi kwa wakazi na kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Tumekubaliana ya kwamba ile hujuma ilifanyiwa Mombasa port operation ikapelekwa Nairobi na Naivasha ikafanya Mombasa iwe ni mahame lazima tui reverse ili port operation hirudi hapa Mombasa Mwaniajibu wenza wa Ruto Rigathi Gashagwa alizuru kaunti ya Baringo ili kukusanya maoni ya wananchi kuhusu kile kinachostahili kujumuishwa katika ajenda ya kiuchumi ya muungano wa Kenya kwanza tangu tupate uhuru 1963 uongozi umekuweko ni wa viongozi kuambia wananchi vile watawafanyia Deputy President William Ruto amesema tubadilishe hiyo mfumo tuache kutoka juu kwenda chini tupidue upside down tuanze hapa chini tukienda wapi na ndio tumekuja kujadiliana na nyinyi watu ya Baringo. Tujue tegemeo lenu kwa serikali mpya ya Kenya kwanza. 
ambaye taongozwa na William Ruto na mimi wati ya Baringo mambo yenu ile ya muhimu na ya maana mungetaka serikali mpya itekeleze ni yapi na kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi aliongoza kampeni za muungano wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Vihiga siku moja baada ya muungano wa azimio la umoja wa Kenya kuzuru kaunti hiyo viongozi hao walihakikishia wapiga kura kuwa serikali ya Kenya Kwanza itashughulikia maslahi na matakwa ya watu eneo la magharibi mimi nimeweka sahihi kwa niaba ya ANC yeye ameweka sahihi kwa niaba ya Ford Kenya na William Ruto ameweka kwa niaba ya UDA alafu zote na wale wengine tumeweka imekuwa mkataba wa Kenya kwanza tutateremsha bei ya unga tutateremsha bei ya mafuta tutateremsha bei ya mbolea tutaleta pesa mashinani hapa Funyula ile pesa tunataka kutenga ya biashara ya kina mama hawataenda busia wataipata hapa hapa busia Safin Acheng Oma Darubini Na feel say una fuanze ku appreciate vitu zenye uko nazo Yeah you're right Apple ka kibandaski kunye kahawa na kidi I thought you were your boyfriend Well how about you just go see Nick and leave They say the heart wants what it wants but you want all the wrong things honey Um hmm. if I were you I wouldn't get too close to Kathy Thank you for your advice Joe must be very happy with his choice I don't think he had a choice really. What the padana? Unalizia mimi. Alafu ni aje kwani sikupata hela. Madam Cathy is in the office. You're not a good fit. Try somewhere else. Sasa dio masomo inaja officially officially. Eh Kenyanjui, do you have an extra laptop I can borrow from you? Yaani hapa tuko biashara na wewe unaogelea mambo ya kubolo. Ah. Kubolo no lakini kununua iko sawa sawa Wait Julia you mean there is a school where people are taught how to bleach come a name emojis are those two little icons the colored ones normally on whatsapp or text messages so where was i apo kwa pa pa where that was the other and finished the story this is another one so 17 engagement parties and none of them is yours Julia i ask again uone sida hapo classmates every saturday on kbc karibu sasa tuelekee viwanjani kama kawaida wengi wanita karanja david amukipenda kd Rais Uhuru Kenyatta amesema ziara ya kombe la dunia ni motisha kwa ukuzaji wa soka humu nchini. Akizungumza leo alipopokea kombe hilo katika ikulu ya Nairobi, Rais Kenyatta alisema uzinduzi wa kombe hilo humu nchini utawapa motisha chipukizi ili waendeleze taaluma zao za soka. Aidha Rais Kenyatta alisema serikali itaendelea kuwekeza zaidi ili kuimarisha matumaini ya Kenya ya kufuzu kwa kombe la dunia na vile vile kunyakuwa kombe hilo. Rais Kenyatta alisema kuwa ni fursa nzuri na heshima kubwa kwa Kenya kuwa sehemu ya ziara ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2022. Rais pia aliahidi kuendelea kufanya uwekezaji unaohitajika kama sehemu ya juhudi ya kuongeza nafasi za Kenya za kufuzu na kutoa kombe la dunia. And to recognize that the presence of the World Cup trophy here in Kenya now for the fourth time is without doubt an inspiration to our football fraternity and our youth in particular giving them an objective to achieve greater football success so that football's top prize may one day hopefully be added to Kenya's trophy collection Makamu wa Rais wa Coca-Cola Afrika Mashariki na Kati Debra Maloa alisema kuwa Kenya ni mojawapo ya nchi tisa zilizochaguliwa kushiriki katika ziara msimu huu ya kombe la dunia la FIFA. 
Kabla ya uzinduzi wa kombe hilo la dunia, Rais Kenyatta alishuhudia mechi mbili za maonyesho katika mechi ya kwanza, magwiji wa zamani wa Rambi Stars wakiongozwa na naodha Musa Otieno waliwashinda Coca-Cola FC bao moja kwa sifuri huku Wasafi FC wakitoka asari ya bao moja kwa moja na State House Academy. Tukisonga mbele ni kwamba mabingwa wa taifa GSU waliendeleza rekodi ya kutoshindwa kwenye ligi kuu baada ya kuilemea Prisons Nyanza 6-3 kwa sifuri huku mkondo wa tano wa ligi kuu kianza katika ukumbi wa uwanja wa taifa wa Nyayo hapa jina Nairobi kikosi hicho cha kocha Gideon Tarus kikiongozwa na Naftali Chumba Nicholas Lagat na Colonel Skip Lagat kilishinda seti ya kwanza la mechi na tano kwa 15 Prisons Nyanza ilijitahidi vilivyo kwenye seti ya pili lakini kashindwa la 19 kwa 25 aidha GSU ilishinda seti ya tatu la mechi na tano kwa 22 na kunyakua alama zote kwenye mechi nyingine Equity Bank ilishinda Prisons Rift Valley seti tatu kwa sifuri huku KPA ikiilemea Mombasa Prisons kwa seti sawa na hizo timu 16 kutoka kaunti saba zinashiriki kwenye michuano hiyo Timu ya Italia ya AS Roma ilishinda final bao moja kwa sifuri na kushinda makale ya kwanza ya Europa Conference mjini Tirana nchini Albania kikosi cha kocha Jose Mourinho kimeendeleza rekodi ya kutoshindwa kwenye finali kuu za michuano ya bara Ulaya In 2022 the inaugural champions of the Europa Conference Tazamaji baada ya taarifa hiyo ya Europa Conference ya vijana Jose Mourinho na kalimilisha darubini michezo na mpisha balo na bidii katonye wakamilisha darubini siku ya leo kama kawaida KD hadi kesho majaliwa Shukran KD kwa taarifa hizo za sporti tunarifiwa kwamba baada ya michezo <laughs> hakuna kuingia hakuna linginelo kwa sababu muda umeisha Naam bila shaka mtazamaji mimi naitwa Ahmed Juma Balo Maulana Kiridhia inshallah tukutane wiki ijayo asalamu alaikum Caroline Njoroge amekuwa wetu wa ishara mimi naitwa Beatrice Gatonyenge Teach na kutakia usiku mwema wiki ijayo majaliwa